Всім привіт, мене звати Альона і сьогодні ми будемо робити повністю макіяж новою косметикою. Ось така от повна косметичка добра в мене назбиралася, тому запасайтеся кавою, чайочком, водичкою. І давайте починати. Ну що, починаємо, як завжди, з тону. І сьогодні я буду пробувати ось таку тоналку від Буржуа. Там шокіт лазить у нас на даху. Це по типу тінтованого крему якогось. Взагалі хотіла собі Healthy Mix, але зараз чомусь знову його немає. Я ще в пошуках ідеального аналогу для ось цієї штучки від Lux Visage, білоруська косметика. Привіт, я з тобою сумую, але не дуже. Evelyn і близько не схожа. Люмене уже не той, який був раніше, тому вся надія на ось це. І в кадрі одразу з'являється спойлер. Наноситься він тонким шаром, це точно. Але я не люблю ці текстури, які одразу ж на лиці пудруються. І у вас таке відчуття, ніби ви розтягуєте по шкірі крем припудрений борщом. Поки я це все розношу по шкірі, моментально хапається. І здвинути його з місця вже не можна. По кольору, здається, мені підходить. Але ви бачите, скільки в мене якихось шелушинок, хоча я вчора робила пілінг. Кожну із них вона підкреслила. От абсолютно кожну. І це великий промах. Я не можу її рекомендувати для сухої шкіри. Знаєте, знімаючи при денному світлі, я дивуюся при монтуванні, тому що завжди в кадрі відтінки набагато слабіші, ніж в житті. І чому ж шкіра виглядає краще, ніж в житті? Я не знаю, як це працює, фільтрів в мене немає. Я й не зовсім знаю, як цим користуватися. Якщо знаєте класний тон, зволожуючи, пишіть, тому що бюджета всього не хватить, аби перепробувати всі тоналки. Далі беру консилер. Не зовсім новинка, але в мене він недавно. Це Eraser від Maybelline. Найпопулярніший зараз консилер, який в свій час просто взірвав ті кутки. Але фішка в тому, якщо у вас суха шкіра або шкіра 30+, добре вже, треба визнавати вже свій вік, вона може підкреслити оці от зморшки, які під очима. Тому я туди зазвичай пальцем не залажу, а залишаюся у ось цьому от трикутнику. Він класно розтушовується, добре прикриває, але я ж кажу, якщо є якісь недоліки в плані рельєфу, то його може бути помітно. Вони точно не дружать з цим тоном, тому що вдвох вони зробили коаліцію і зробили з моїх пор каратери. Поки цей макіяж іде якось не по плану. Далі візьму ось таку от базу від Urban Decay. Це ось така от міні-версія, праймер, який був у кожної б'юті-блогерині. Блогерині? Це точно найпопулярніший праймер. І, до речі, дякую, Оля, ще раз тобі за твої подарунки. Я просто кожен раз радію, як дитина. Тут ось такий от здоровенний пендлик, але прикол в тому, що потрібно його наносити зовсім трошки. Добре його потрібно розтушовувати, аби залишився тільки липкий слід. Як завжди, мій макіяж очей починається з промальовки міжвійної зони. Для макіяжу очей я сьогодні буду використовувати дуже красиву палетку від Sephora. Виглядає вона ось так. Чомусь нагадує мені получудес. Спочатку набираю самий темний колір в палетці. Ось таким от скошеним пензликом. Для мене... Одним із критеріїв класної палетки для очей є наявність чорного саме або максимально темного відтінку. Тому що ним можна собі малювати стрілки, а залишками пройтися по бровам. Я зазвичай так і роблю. Взагалі дуже люблю мультитаскові продукти. У мене знову якесь весінь... Оу! Ти чому? Так. Це що таке було? У мене взагалі якесь весіння загострення, не в плані психологічного здоров'я, якщо що, хоча там є свої нюанси. Мені хочеться щось робити зі своїм волоссям, і це завжди проблема для мене, тому що волосся цього явно не хоче. Воно вже натерпілось від мене експериментів і благає мене зупинитися і просто користуватися маскою регулярно, але сивина підступає, якщо тобі плюс 30 немає часу думати, треба щось вирішувати. Далі беру ось такий карамельний відтінок. У мене не зовсім є план, що я сьогодні буду малювати, але нехай це буде імпровізація. 
Так от, що по волосю. Справа в тому, що в мене волосся не витримує усі ці порошки для освітлення і зразу ж відпадає. І щоб зробити красиво, потрібно освітлення. А мені дуже не щастить на колористок. Тому в мене вже якісь страхи цього. в цій палеті. Я просто закохалася в ось цей колір. Він просто нереально красивий. Я зараз вам покажу, напевно, всі свочі. Тому що палетка дійсно дуже гарна і до неї тягнеться завжди рука. Але в неї є один нюанс, вона не стійка. Єдине виключення ось цих два шимера, вони ж хайтлайтери. Це просто нереально красиві тіні, які дійсно стійкі. І на очах теж. Давайте ми сьогодні ними і пограємося. Візьму ось такий от жовтий хайлайтер. І буду наносити ось сюди. Подивіться, яка краса. Я вам чесно кажу, це найкрасивіші хайлайтери. Я вже робила декілька макіяжів для своїх відео з цією палеткою, щоб подивитися варіативність. З нею у вас вийдуть і натуральні, і класні якісь яскраві для фотосесії макіяжики. Як по мені, вона супер універсальна. І ще, зважаючи на її ціну, це прям таки ем, доволі вигідна покупка. Єдине, що вона не завжди є в наявності. Взагалі, я ці тіні люблю пам'ятати пальцями наносити, вони прекрасно передаються. Я тут багато чого собі насвочила, тому що не можу вибрати. Мені тут все подобається, тому беру ось такий от теракотовий. Напевно, це так називається. Цікава історія з цією палеткою. Тут є відтінок такий з блакитним ем, мерехтінням. І ось я колись нафарбувала з ним і в куточках очей, і ось тут як халайдер на щічках. І пішли ми з чоловіком в магазин, і я думаю, чому всі дивляться спочатку на мене, потім на чоловіка, на мене, на чоловіка. І я коли прийшла вже в примірочну, я зрозуміла, що при тому освітленні цей колір виглядає як синець. І якраз на цих місцях, де очі, де щоки. Після цього я використовую його просто як тіні. Я думаю, ви бачили в мене макіяжі, дуже красиві. Все-таки трошечки цього рожевого. Ось сюди під брови. Сьогодні у нас похмурий день, тому... Фарб нам не завадить. Сьогодні хочу вперше спробувати брови такі пухнасті. Беру для цього олівець. У мене від Essence якийсь коричневий і буду промальовувати собі по типу волосинки. Я не знаю, чи в мене вийде цей тренд. І, напевно, це повинно робитися під водкою. Але я спробую. Фіксую брови гелем від Color Intense. Це, до речі, українська косметика. Я вже пробувала декілька брендів. Maxi Color, Color, Color Intense. Мені дуже подобаються наші туші, причому усі, які я пробувала, мені підходили. Тому ми точно знаємо якусь секретну формулу. Я замовила ще собі одну, закупилася в просторі, тому буде скоро відео з макіяжем, косметикою з простору. Я думаю, буде цікаво. Взагалі хотіла зробити з Мінісо, але зараз не працює сайт у них. А ми живемо в селі і нам кудись їхати. Вибиратися не зовсім зручно. Гель непоганий, але не намертво фіксує. Тобто для денного мік'яжу, в принципі, зійде. Далі туш для вій, мені здається, тут точно потрібна. Є ось такі от класні українські туші. Я сьогодні спробую ось таку туш. Я не знаю навіть, що це за фірма. Мені її подарувала свекруха колись дуже-дуже давно. І я її ще не разу не відкривала. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
безмежною кількістю підробок брендів, які показували американські блогери. Ой, Боже, я тоді пару днів не злазила з того сайту, і навіть вночі сиділа там щось клацала, і набрала собі дуже багато поганої неякісної косметики, але це мене навчило хоч трошечки в неї розбиратися. Дуже симпатичний рум'янець, я люблю такі рожеві відтінки, дуже такі, да що такі? Дуже такі дівчачі, о! Ось так я виглядаю набагато живіше, здається. Супер дешеве пакування, навіть наклейка приклеєна нерівна. Але ми все це пробачаємо. Головне, щоб було безпечно та пігментовано. До речі, ось такі класні пендлики теж з Аліку, їм 100 тисяч років. І в них не впала, мені здається, не одна ворсинка, вони дуже класні. Хоча потрібно їх помити. В хайлайтер я цим хочу нанести. Візьму, візьму, візьму. Ось цей от рожевий змішаю з фіолетовим. У фіолетового, я вам казала, такі от блакитні частинки, які переливаються на світлі, тому з цим дуже обережно, щоб не наробити собі сильців. Пензликом не хочу продаватися, старий добрий палець допоможе. Скільки я ще буду сьогодні нагадувати про свій вік? Далі нам залишаються губи, хоча деколи я... Не люблю їх взагалі фарбувати. Я роблю собі яскравий мейк очей і йду з такими от блідими губами. Мені здається, це красиво. Але, напевно, це мені одній так здається. Тому сьогодні малюємо губи. Я беру ось такий от олівчик від Evelyn. Супер бюджетний, новенький. Відтінок у нього 18 Light Plum. І буду використовувати ось такий новенький блиск від Revlon. Матовий. Чи це матова помада? Точно не знаю. Не знаю, чи мені потрібен тут взагалі олівець, але губені собі можна намалювати ним добрі. Зараз трошки доросла тетя виходить, але я вам обіцяю, все буде краще. Блиск від Revlon. Він дуже класно пахне. І я просто фанатію від цієї віддушки, при тому, що я не люблю віддушок в косметиці. Цей мені подобається. Взагалі люблю наносити так от на центр і пальцями все розтушувати, і як тінт використовувати. Але сьогодні я хочу собі гарні губи, тому замалюю все. Дуже красивий блиск. Зараз мій улюблений. Е, і мені здається, що тут не вистачає стрілок до цього макіяжу. Але я ще з ними напартачу, це 100%. Тому, напевно, залишимо все так. З новинок я своїх вам вже все показала. Ось такий от у мене сьогодні яскравий мейк. Ну, що весна, весна, скоро вже і літо, і класні яскраві макіяжі підуть. Ну, це все потім. Сьогодні мені найбільше сподобалась ось ця палетка. Нехай кудись на вихід, але можна нафарбуватися дуже красиво і натурально, і не дуже, як ви бачите. І, боже, ці хайлайтери, ці хайлайтери. Дуже люблю, тому все пробачаю. Дуже сподобався блиск, це однозначно, ну, мега комфортний, навіть... Трошки солодкий. Непогані рум'яна, легенькі, важко з ними переборщити, тому все дуже делікатно. База для тіней працює, з ними відтінки набагато яскравіше, а стійкість будемо перевіряти. Туш мені дуже сподобалася, чесно не очікувала, тому що вона нова, я думала зараз все знову злипнеться і буде як завжди, але ні. Є натяк на те, що я знайшла аналог кабаре, але це не точно. Не сподобався категорично тон. На жаль, заявлено для сухої шкіри, але ні, він її ненавидить. Він робить все, аби сказати всім навколо, що ви стара і у вас немає зволожуючого крему. На цьому, мабуть, все. Відео і так вийшло якимось супер довгим, але я люблю такі відео домашні, затишні. Це якщо що вода. Мене сушить після кави завжди, а без кави я не можу виживати в цьому світі. Не забувайте написати в коментарях, що ви мені радите цікавого придбати з косметики. Мені буде дуже цікаво почитати. Вам величезне дякую за увагу, а я вас всіх цілую і до зустрічі.